Bonjour et bienvenue à Tout Savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Pour un lundi, notre semaine commence chargée. On aura à discuter de beaucoup de sujets. Et tout de suite, pour commencer, on va parler de la dyslipidémie. Un gros thème <rire> qui veut tout simplement dire qu'on va parler de cholestérol avec moi, la diététiste Isabelle Nombanda. Et on en riait tout à l'heure avant l'émission quand tu m'as envoyé le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi ça? Dyslipidé. <rire> J'ai même réussi à le dire, hein? Très bien, en plus de ça. Puis, euh... <rire> en fait, c'est un très long terme. Euh... Qui, euh, en fait, c'est deux mots qui ont été mis ensemble. Dys qui veut dire anormal okay. et lipide qui veut dire euh, les gras. Donc, dyslipidémie, effectivement. Alors, aujourd'hui, on parle de cholestérol et je pense que c'est important parce que, tu sais, l'été arrive, ben, on est pratiquement en été, là, on va dire, et puis euh, on va faire des dégâts. Peut-être. <rire> <rire> oui, mais en fait, il ne faut, euh, faut pas trop se taper sur les droits. Là. Moi, j'ai euh, pour, euh, pour dire qu'il faut, euh, qu faut avoir une alimentation équilibrée, faite de, de bons aliments pour la santé, mais aussi quelquefois où, où on, on se paye un peu la traite, si je peux dire. Euh, les gens qui connaissent un petit peu déjà là, le cholestérol et ce qui en est, là, on, on parle en fait d'un d'un taux de lipides, donc de gras qui est trop élevé dans le sang. Euh, puis on, on, souvent, on n'est pas au courant là, quand on a cette condition-là. Donc, il n'y a pas de symptômes qui vont apparaître, là, qui vont nous laisser savoir qu'on a de la dyslipidémie. Il faut vraiment aller voir son médecin et faire des tests de sang pour le savoir. Et à, selon toi, à quelle, à quelle fréquence on devrait faire ces tests-là? Euh, donc, c'est une bonne question. Les médecins sont vraiment ceux qui vont euh, vous indiquer là, plus en détail quelles sont les recommandations, mais très certainement après l'âge de 40 ans. Et euh, ces tests-là vont être faits, euh, bon, si on a un historique familial, justement, là, de dyslipidémie, donc de cholestérol élevé, et également euh, seront faits à toutes les années si on est diagnostiqué avec, euh, justement, un taux de cholestérol élevé. Donc, le médecin va vraiment regarder euh, quatre chiffres là, dans vos tests de laboratoire, entre autres le cholestérol total qui circule dans votre sang, les niveaux de bon cholestérol, donc ce qu'on appelle le HDL, les niveaux de mauvais cholestérol, donc il y en a deux sous-catégories, il y a le LDL et les triglycérides. Donc okay. il va regarder tout ça, puis si les niveaux sont anormaux, ben c'est là qu'on va vous diagnostiquer pardon, avec un taux de cholestérol élevé. Et lorsqu'on a un taux de cholestérol élevé, je pense que beaucoup de personnes le savent, il y a de forts risques d'avoir un AVC. Et je pense que c'est la première des choses à laquelle on pense, mais hormis l'AVC, le, le, il y a d'autres euh, affaires qu'on peut avoir qu'on ne sait pas. Absolument, absolument. Donc, il euh, y a plusieurs conséquences à avoir un cholestérol élevé. Il ne faut pas le prendre à la légère. Ici, je ne mentionne pas les conséquences parce que euh, je veux faire peur aux gens, mais plutôt pour comprendre que c'est important de prendre soin là, de, de, de cette situation si jamais vous êtes euh, diagnostiqué avec cette maladie-là. Okay. On parle premièrement euh, de symptômes ou d'effets de, sur les vaisseaux sanguins qu'on appelle l'athérosclérose. Donc, ça, c'est un, encore un très grand mot qui veut simplement signifier que le cholestérol va se coller aux parois de nos veines et nos artères et va prévenir un passage normal du sang. Donc, ça fait comme un rétrécissement du vaisseau sanguin okay. qui peut mener justement à de la haute pression. Donc, les gens ont souvent entendu ça. On sait à la pharmacie, on peut mettre le bras à l'intérieur d'une petite machine à pression et voir là, si on souffre de haute pression. Donc, l'hypercholestérolémie peut mener à ça. Et bon, dans des situations un peu plus graves, on peut parler d'AVC. Donc, s'il y a une petite mmh. plaque de cholestérol qui était collée à notre vaisseau sanguin, qui finit par se détacher et qui voyage au travers de notre sang, peut aller se loger dans des plus petits vaisseaux sanguins, soit au niveau du cerveau euh, ou au niveau du cœur. Donc, on peut créer soit l'AVC ou une crise cardiaque. Donc, il ne faut pas prendre à la légère là, un résultat de cholestérol élevé pour éviter d'engendrer toutes ces possibles conséquences. Il y, a, il y a quelque chose que tu as mentionné, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir un médecin à une, une fréquence qui, quand même qui est normale, je, je devrais dire, pour essayer de savoir à quel niveau notre cholestérol est. Et, ça, et je pense que ça n'a pas rapport avec l'âge. Hein. À n'importe quel âge, on pourrait faire ce genre de test-là parce que... 
Absolument. Mais en fait, on va le considérer plus après l'âge de 40 ans, donc là okay. où le moment, euh, c'est un moment dans la vie où on risque de voir un petit peu plus là, de cholestérol élevé, mais on peut vraiment le faire là, tout au long de notre vie. Donc, euh, on peut y aller à nos rendez-vous annuels et le médecin peut nous donner euh, une réquisition pour faire des tests de sang annuellement et inclure le cholestérol. Donc, on pourrait avoir un niveau de cholestérol tout à fait non. normal à 40 ans, mais à 49. 9, 50, 55 ans, finalement, ça se développe, puis les niveaux de cholestérol sont élevés, donc c'est important de le faire vérifier là, au fil des ans. Je vais te garder avec moi, on va revenir après la pause pour tes conseils pour avoir un bon cholestérol. Vous aussi, je vous garde avec moi et on revient juste après la pause. Vous regardez tout savoir. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Et alors, me la donner. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Des soucis, des ennuis, du stress, de la tristesse. Nos bénévoles écoutants vous aident à y voir plus clair. Centre d'écoute, ta haute aide, bonjour. Vous appelez, on vous écoute. De retour à tout savoir, on parle toujours de cholestérol pardon, avec la diététiste Isabelle Normandin. Et euh, la question que j'ai envie de te poser, Isabelle, pour continuer notre conversation, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon taux de cholestérol? C'est une excellente question. En fait, euh, quand on est diagnostiqué avec de l'hypercholestérolémie, donc un niveau de cholestérol trop haut, il y a plusieurs choses qu'on peut faire au niveau alimentaire pour aider là, à cette situation. Excuse-moi Isabelle, j'aimerais juste faire une pause ici pour te demander, quand on parle de niveau de cholestérol trop haut, on parle de combien de pourcentage? Donc, en fait, ce sont des niveaux qui vont être prédéterminés euh, lors de vos tests de sang. Donc, par exemple, on a des niveaux, euh, où on a une, une ligne, donc une ligne qu'on ne peut pas dépasser en termes de chiffres qu'on va avoir pour les différentes catégories de cholestérol. Okay. Par exemple, pour un cholestérol total, le chiffre ne doit pas dépasser 5,2. Donc, aussitôt qu'on a un cholestérol total au-delà de 5,2, on va dire qu'on fait de l'hypercholestérolémie okay, okay. et on va aller vérifier quels sont sous type de cholestérol vient là, créer un problème. Parfois, tous les types, donc le HDL, le LDL et les triglycérides sont à l'extérieur des valeurs normales. Parfois, c'est seulement que un de ces chiffres-là qui va euh, en fait amener notre cholestérol à ne plus être optimal. Donc, c'est important d'en discuter avec son médecin. Si vous avez accès à une diététiste, d'en de, parler aussi pour savoir qu'est-ce que vous, vous devriez faire là, pour améliorer votre cholestérol, mais de façon générale, les recommandations sont les mêmes pour tous. Donc, on va vous suggérer en fait d'augmenter votre consommation de fibres alimentaires. Donc, les fibres alimentaires, elles vont aider à diminuer les taux de cholestérol parce qu'elles vont se lier aux mauvais gras qui circulent dans votre tube digestif et vont empêcher en partie leur absorption. Donc, par exemple, si je mange des gras saturés euh, qui proviennent de la viande de barbecue, justement, on en parlait là avec l'été <rire> qui arrive. Euh, donc, si je mange une pièce de viande plus riche en gras saturés, mais que je l'accompagne d'une belle salade qui contient beaucoup de fibres alimentaires, euh, par exemple de riz brun ou pommes de terre sucrées qui contient aussi beaucoup de fibres, bien, les risques sont que je vais absorber moins des mauvais gras <coughs> pardon, dans ma viande 
parce que j'ai beaucoup de fibres alimentaires au même moment, donc au même repas. Donc ça, ça aide beaucoup. Les aliments très riches en fibres sont par exemple les fruits, les légumes, mais aussi tout ce qui est légumineuse, hein, donc euh, les pois chiches, les lentilles. On a aussi toutes les noix, les graines, donc euh, graines de lin, graines de chia. Okay. Euh, donc ce sont tous des bons éléments à inclure à tous nos repas. D'accord, ça c'est de très bons conseils. Ensuite de ça, tu as mis dans les notes que tu m'as partagées quelque chose qui m'a fait rire et tu parlais aussi de barbecue, c'est le gras, tu sais, sur la viande là. C'est tellement emmerdant souvent, là. il faut qu'on se le dise de pouvoir l'enlever, tu sais, hein, on ne peut pas tout enlever, mais tu, tu, tu conseilles en fait d'enlever le maximum. Oui, absolument. Donc, on peut, euh, quand on regarde une pièce de viande, euh, on peut enlever le gras qui est surtout à l'extérieur. Donc, euh, le gras externe, le gras qui est visible, c'est sûr qu'on ne peut pas aller enlever le gras qui est à l'intérieur. On appelle ça le persillage, là. donc les le petites persillage. lignes blanches qui se trouvent à l'intérieur de la okay. viande. Euh, donc, on ne peut pas aller enlever ce gras-là. Par contre, par différentes méthodes de cuisson, on peut en éliminer une partie. Par exemple, au barbecue, on va mettre la pièce de viande sur la grille et le gras va s'écouler de la viande avec la température mm -hmm. plus élevée. Donc, le gras va s'enlever par lui-même. Ça, c'est une très bonne façon de cuire. Donc, peu importe la façon où on pourrait cuire la viande et que le gras s'égoutte, c'est une bonne méthode de cuisson. Puis, euh, ça l'enlève justement une partie des gras saturés. Et... Donc, euh, oui, c'est bon, un petit peu plus difficile, mais il y a des méthodes là, qui nous permettent de le faire. Il nous reste une minute et la dernière méthode que tu nous proposes de faire, tu nous conseilles de faire, elle n'est pas payante, c'est juste de faire de l'activité physique. Absolument. Donc, on voit des résultats positifs sur le cholestérol sanguin, même après avoir fait seulement 20 minutes d'activité physique. Donc, j'ai pour mon dire qu'il y a 24 heures dans une journée, on est capable de trouver possiblement 4 ou 5 jours par semaine, un petit 20 minutes par jour où on peut aller prendre une marche à l'extérieur. Le beau temps est arrivé, donc oui. c'est plus encourageant. Euh, ça peut être sur son heure de lunch au travail également. Euh, se mettre un petit vidéo de yoga. Euh, donc, peu importe la façon qui va vous intéresser, trouvez une façon que vous allez aimer ça, aller au travail à vélo, faire un peu de vélo après le travail. Peu importe la façon, mais vraiment de bouger au quotidien pour 20 minutes. Puis on parle ici euh, d'exercice modéré, donc où le cœur va battre un peu plus vite et on est capable de, de tenir une conversation là avec quelqu'un. Merci beaucoup Isabelle. Je te souhaite un bel été et sois sûr qu'on a pris les notes. Merci, <rire> Merci beaucoup. Bon été à vous aussi. Alors, pour bye bye. Bye. Pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre diététiste professionnel, vous pouvez visiter son site internet à sfestottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un événement qu'organise la radio unique FM. Vous regardez tout savoir. vous aimez la bonne nourriture, je vous invite à vous joindre à nous pour concocter de délicieuses recettes d'inspiration française. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Je vais vous parler des défis et des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Chaque semaine, Carl et moi vous emportons la pêche sur des plans d'eau différents aux environs de la capitale nationale. De l'Echigan, Brochet, au saumon, l'action est toujours au rendez-vous. Pêche évasion, samedi midi 30 sur TV Rogers. Avec TV Rogers, vous pouvez encourager votre équipe locale dans le confort de votre salon. Rendez-vous à la patinoire, au terrain de jeu ou au gymnase avec nous. Encouragez les athlètes amateurs de votre région sur TV Rogers. Ha <laughs> ha 
<rire> de retour à tout savoir. Oui, avant la pause, je vous le disais, on va parler d'un événement que la Radio Unique FM organise, mais c'est un événement qui a besoin, où on a besoin de vous, vous les gens de la communauté, avec moi Nicolas Monette qui est directeur des opérations et Marie Ilès qui est animatrice là-bas à Unique FM, animatrice, report, reporter aussi. Oui, oui, en fait, tu portes beaucoup de chapeaux oui, oui. et on vient parler de cet événement-là qui va se passer le jeudi. Oui. Donc du jeudi au vendredi, un 24 heures. Oui, donc à partir de minuit une, minuit. Le, <rire> le matin oui, du oui. jeudi, euh, jusqu'à 23 h 59 et 59 secondes, okay. il va y avoir quelqu'un en onde avec toute la communauté. On va parler de plein de choses. On aura beaucoup d'artistes en invités. Euh, ça va être le fun. Ça va être, ouais, euh, ça toute va notre être équipe fun. va animer aussi. Donc, euh... On parle d'un radio don. Oui. On, peut, on peut déjà peut-être mettre en, en, en contexte pourquoi on fait ça cette année. C'est une première édition, il me semble. Oui, c'est pour qu'on récolter de l'argent parce que nous sommes une radio communautaire, nous sommes au cœur de la communauté mm -hmm. et on a aussi besoin d'aide de notre communauté pour ça. pouvoir fonctionner, pour mm -hmm. pouvoir continuer de produire ces belles émissions parce que ce qu'il faut quand même dire c'est que cette journée-là, 24 heures en direct, mm -hmm. Donc, tout le monde va être en direct, il n'y aura pas d'enregistrement, euh, tous nos animateurs seront là et on a vraiment hâte de passer cette belle journée en nous. Vous avez déjà fait des, euh, je vais appeler ça des levées de fonds oui. auparavant, mais de faire quelque chose d'unique comme ça une première fois, l'idée est venue d'où? Vous êtes inspiré de quoi? Parce je que... pense que c'est des choses qu'on fait souvent okay. dans le monde de la radio de façon générale, oui. qu'on n'a jamais fait dans une Unique FM. C'est des affaires que souvent les, les plus anciennes stations mm -hmm. communautaires vont faire qui, qui existent depuis les années 80-90. Mm -hmm. Mais vu qu'Unique, c'est quand même jeune, on va fêter nos 15 ans l'année prochaine, on s'est dit pourquoi pas se Embarquer. lancer là-dedans, oui, oui, oui. euh, faire une levée de fonds qui implique la communauté aussi. Donc les gens peuvent faire des demandes spéciales pour un petit frais. Donc euh, c'est vraiment un lieu de rassemblement, puis on peut mettre à profit de tous nos talents, qui est de faire de la radio. Et c'est rare qu'à la radio, on a la chance de tout faire de la radio ensemble, ensemble dans la ouais, même ouais, journée. Ouais, 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 des fois, il y a notre gang du vendredi, du dimanche, du lundi au jeudi, mais là, tout le monde ensemble. C'est un marathon. Oui, ouais. c'est vraiment un marathon communautaire. Et puis là, ce que j'ai pu lire dans le communiqué, je peux me permettre de le partager. Merci déjà à la communauté. On a un objectif de 50 000. Mmh. Et là, je pense qu'on est proche des 10 000 déjà. On est à 10 280 mmh. depuis ce Bravo. Matin. Donc, c'est quand même pas rien. Euh... Puis ça n'a même pas commencé encore. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, ça c'est ouais, 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 ouais. Il y a déjà un engouement. On voit des gens. Euh, beaucoup d'artistes se portent super volontaires à venir faire des perfos. On a plus que 10 artistes qui vont oh. faire euh, des perfos. Est-ce qu'on peut donner des scoops? On peut donner des scoops, bien oui. Ah, euh, le pauvre Franco, ah, Yao, les Rotsports, Yao, wow. euh, Sugar Crush vont être là aussi, Céleste Lévy. Vous êtes allé chercher la crème de la crème de la oui, région? Exactement. Oui. Oui, ça montre déjà l'implication même que ces artistes-là ont et pour, euh, pour la, la radio communautaire Unique FM. Mm -hmm. C'est incroyable. Et puis, on s'attend à quoi? Si, si on peut donner un, un tout petit peu de la programmation. Donc, Nicolas, tu viens de le dire, le, entre le mercredi nuit et le jeudi nuit, on commence à minuit, minuit, une minute. Oui. On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? On fait, tout, tout, on fait... On met à copier toutes les émissions qu'on retrouve dans la programmation, okay. mais dans un condensé en 24 Exactement. heures. Euh... On aura de la country, on aura de la... Mm. Euh, on aura l'émission de Michel, okay. l'émission matinale. Nicolas va pas beaucoup dormir non. parce que lui, il fait beaucoup. C'est moi qui fais le chiffre de minuit à 6 heures le matin. matin. Ensuite, de 6 à 10, ça va être Valérie qui fait l'émission du matin, les matins uniques. Euh, de 10 à midi, ça va être Jean-Paul Moreau que vous connaissez oui, ici. Oui, oui, André oui. Saint-Jacques, Max Baugé. Euh, de midi à 14 heures, ça va être Robert Guindon qui va faire des demandes spéciales country. De 14h à 18h, Michel Picard. De 18h à 20h, ça va être les sports avec le Saint-Pierre. De 20h à 22h, ça va être François Gauthier et Jean-Paul, encore une fois, pour une mission plus musique classique. Puis on finit ça avec les membres du CIA. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu viens de le mentionner, Nicolas, les gens de la communauté pourront participer en temps réel. Donc, Mais à n'importe oui. quel moment, je peux comme m'introduire à une émission, peut-être pour faire une demande, ou je sais pas, pour dire oui. quelque chose. Oui. C'est que vous pouvez faire des demandes spéciales via euh, la, la campagne de levée de fonds. Oui. Euh, vous pouvez soit le faire sur le site web d'Unique FM, vous pouvez appeler au 6 Oui, c'est ça, le 7, numéro. 4, 5, oui. 5, 5, 2, 9, ou aussi, euh, on vous invite à venir en studio, de venir oui. nous ah. voir si vous jamais voulez euh, venir nous parler, faire un don en personne. Ah, des fois, oui. le monde aime de l'argent comptant, faire des chèques. Des fois, c'est plus simple. Fait que 245 Avenue McCarthy. Donc, les bénévoles seront là pour oui. euh, répondre aux appels, pour pouvoir répondre aussi aux questions si les gens viennent sur place. Et ce que je voulais mentionner aussi, c'est que c'est sûr qu'on on parle d'un gros montant, mais souvent, les gens ont peur. Mais un petit 20 un 30 un 50 par là, ça peut faire la différence tout mis ensemble. Ça se met ensemble. Comme mais c'est ça, c'est ça. Si quelqu'un n'arrive pas, euh, pas à dormir, ben... <rire> <rire> 
<rire> Alors, dites-moi, vous êtes prêts pour euh, ce oui, marathon? Oui. On a, ah, vous vous devez dormir deux jours quand même avant que ça arrive. Oui, hein? bien sûr. J'essaie de voir à quelle heure je vais me coucher mercredi. Je vise midi. Oui, 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 oui. Je oui. Ça fait vraiment Alors, après le marathon qui va se passer dans la nuit du jeudi 5 juin au vendredi 6 juin, est-ce que les gens pourront continuer à donner? Je pense que oui. Oui, la plateforme va rester ouverte. Donc, euh, si jamais les gens veulent continuer à donner, on ne va pas dire non. Oui, c'est sûr. sûr. Non, ça. Alors, vous, à tous les deux, je vous souhaite bonne chance. À l'équipe aussi, merci pour cette initiative-là. Et on espère atteindre 60 000. Oh, on, es ça. on espère, on espère, on espère atteindre 60 000. Alors, pour autres à la maison, gens de la communauté, vous êtes invités à soutenir la cause de la radio unique FM, votre radio, notre radio communautaire, la seule même francophone ici à Ottawa. Donc, il y aura un marathon, comme on vient de le mentionner, dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin. Tout sera en direct et vous pouvez appeler en direct pour faire vos demandes au 603 745 55 29 ou même aller sur le site internet www.uniquefm.ca pour avoir toutes les informations pour faire des dons aussi en temps réel. Peu importe le montant, je pense que ça va compter pour la cause. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du nouveau, ben pas du nouveau numéro, mais du numéro de ce mois de juin du magazine Vivre Plus de la Parfum. Vous regardez tout savoir. Merci. I was born and raised. Je suis né sur le territoire de la Première Nation, Moshki, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Regarde le taux. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? ici, là, moi, je suis... on, on discute et on ne voit pas le temps passer. Et on rit beaucoup. Euh, Marie Lantier euh, du Vivre Plus de la Farfo, qui est l'éditrice, on vient parler du numéro de, du mois de juin. Puis, tu as dit que tu voulais faire ça vers la fin, mais j'aimerais peut-être qu'on commence avec ça, remercier tous les collaborateurs, parce qu'on tend vers la fin de votre saison avant septembre. Exactement. Alors, c'est certain que si on n'avait pas les collaborateurs, les collaboratrices qui nous fournissent des articles, qui nous, qui nous met euh, euh, à la, la pointe à la fine pointe de, des activités qui se passent dans, les der, der, dans tous les secteurs mm -hmm, de l'Ontario, mm -hmm. euh, on ne pourrait pas produire euh, un magazine comme on le fait. Alors, on veut vraiment les remercier et en même temps, on veut inviter de nouveaux collaborateurs, collaborateurs pour ouais. les éditions qui vont commencer en, en septembre. En septembre, Alors, ouais. Et c'est le moment de pouvoir déposer une demande oui. C'est de nous envoyer un, un courriel, okay. puis de nous suggérer des sujets. Euh, ça n'a pas besoin d'être à tous les mois, okay. mais quand il y a des activités intéressantes qui peuvent euh, encourager nos aînés, à, un peu le mois des aînés, c'est ça, ça c'est de oui, rester oui. connecté, d'être actif. Alors, si on peut leur suggérer des activités qui les, les mettent en contact avec d'autres personnes, on sait que si on reste dans notre petit coin, là, bien en mitouflé, 
euh, on manque beaucoup à la vie. Alors, il ouais. faut vraiment sortir, il faut vraiment Surtout être avec les gens. Surtout que c'est l'été, avec oui. euh, le, le beau Alors, soleil et tout ça. Alors, c'est le temps de, de le faire. Mm. Et pour le mois des aînés, c'est ça, ça qui est le thème, c'est de rester actif, de rester ac en santé, mm -hmm. de rester connecté. Alors, profitez de tous ces moments-là mm -hmm. que vous, les collaborateurs peuvent nous partager. C'est certain qu'on ne peut pas être partout en province pour connaître, alors on se fie sur eux pour nous donner des articles, des articles pour nous donner... Ouais. Des, 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 des activités qu'on peut faire. Mmh. Pour le mois de, de juin, tu as dit, le mois de juin, on commémore ou je dois dire, on célèbre beaucoup de choses. C'est le mois de la fierté, c'est le mois de, des cultures autochtones, oui. et puis c'est aussi le mois des aînés. Et puis, oui. euh, parle-nous des articles qui se retrouvent dans le vif de ce mois. Si vous regardez notre, notre magazine, je pense que nous avons sept ou huit articles qui parlent justement des aînés. Notre président, Jean-Roc Boutin, en mm -hmm. parle. Michel Tremblay, Tremblay notre DG, oui. en parle aussi. Et on, on rehausse cette idée-là de vraiment rester en santé, puis de, de participer à des activités. On a même un article du ministre, je ne veux pas massacrer son nom, Chao Chu. Chu. Alors, le, le ministre, le de ministre de la, de des, des aînés. aînés. Euh, qui a euh, donné un, un, un très bel article avec toutes sortes de liens. Puis j'ai apporté mon petit billet là, parce que j'en ai tellement, je ne veux pas l'oublier. On a des centres de vie active. Il y a 316 programmes 316. de vie active en province. Les programmes de subvention pour des projets communautaires, le site Web, ce qu'il fait au niveau des prix d'excellence. Et il donne une statistique, il y a 4 millions en Ontario, de personnes qui ont 65 ans et plus. Alors, on compte. On, on est là. Il faut s'en occuper de ces gens-là. Ouais, ouais. Alors, c'est un article que ce serait intéressant vraiment de, de lire puis de voir les liens pour retrouver tous ces centres-là de vie active qui peuvent nous aider à rester en santé. Bien, puis bravo d'avoir eu accès euh, à oui. votre ministre parce oui. que ça, ça, ça fait une différence là. Puis, je, je le disais à Michel, je pense, lundi passé, quand il était sur l'émission, mm -hmm. j'ai beaucoup de respect pour la FAFO. Pourquoi? Parce que Michel, à chaque fois qu'il vient sur le plateau, oui, toi, on parle du magasin mais lui, il, il parle des activités soit qu'il offre ou même aux, aux activités il, auxquelles il participe. Il va oui. chercher l'information ailleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est toujours en contact. Il essaye de, réseau, de faire du réseautage partout pour oui. faire promouvoir la farfouille. C'est vraiment Franchement, un atout. Euh, bravo. Un atout. Oui. Oui. Et il y a un webinaire, je pense, euh, qui est relié à la maltraitance, un oui. autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Exactement. Alors, France Savoir, qui est euh, la la FAAC, mm -hmm. qui est au niveau canadien, offre un atelier gratuit le 5 juin. Et la Farfo offre un atelier le 13 juin qui s'appelle « Vieillir en s'affirmant mm. ». Alors, c'est vraiment d'être là puis de ne pas avoir peur de demander pour des services, pour des activités dans, dans son milieu. Alors, deux ateliers très intéressants, gratuits, en ligne, faciles d'accès. Vous pouvez même le regarder sur votre balcon, au mmh. soleil. Mmh. Alors, c'est vraiment à ne pas manquer. Alors, ça, ça se retrouve à la page 15 de, du magazine qui est disponible sur le site Internet gratuitement. Donc, vous pouvez avoir accès à ça pour avoir des informations sur ce webinaire-là. Il y a une autre... À la page 31, il me semble, où est-ce qu'on parle? Vous avez fait un article avec l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, il me semble. Et toujours. toujours. Alors, okay. c'est un organisme, finalement, qui nous commandite, euh, ah, qui okay. sont très présents et qui euh, veulent s'assurer que s'il y a des personnes dans notre communauté qui ont besoin, ils sont là pour eux. Alors, c'est vraiment quelque chose à consulter. On sait qu'il y a de la violence et quand on parle de maltraitance des aînés, euh, J'imagine pas ça les commence. femmes comme des violences, femmes aînées, violences physiques et autres. Et très souvent, c'est de la famille. Oh là! Oui, oui. Oh Alors, il faut faire surtout de la famille et des proches des proches aidants qui perdent patience. Alors, il faut faire euh, appel à ce moment-là à, mm -hmm. à, à un réseautage qui peut nous, leur aider. Il me semble que vous avez euh, un réseau ou je, un département, si je peux l'appeler comme ça, à la Farfo, qui s'occupe spécifiquement de ces questions-là la, contre la maltra maltraitance faite aux aînés. Oui, euh, Denise Lemay, avec, Denise avec Lemay. le, le RMA. C'est ça, Réseau pour la prévention de la maltraitance des aînés francophones. Exactement. Oui, RP 
PMFA, quelque chose comme ça. Oui, c'est disponible sur votre site internet et je pense que vous continuez à faire des activités, des ateliers autres. Et Denise Lemire, qui est en charge, fait des ateliers à travers la province. Elle va être dans le sud-ouest tout prochainement au mois de juin. Ça, c'est super. Beaucoup de dévouement. Beaucoup de dévouement à la FAFO et je vous en remercie. Là, on va parler des affaires qui sont beaucoup plus joyeuses. On parle de vos, des loisirs et des jardins communautaires. Vous donnez des suggestions, des coins à aller visiter. Oui? Ah oui? Oui? Ah. Loisirs et jardins communautaires. Les jardins communautaires, c'est pour aller les voir, non? Oui, mais ce n'est pas dans notre... À la page 43. Bon. OK, okay. je t'excuse. Te... Je... Non, c'est toi l'éditrice, je... Je, te laisse... je te laisse aller. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le Vif Plus? Je te laisse aller. Alors, il y a comme de raison les activités euh, de, de, de la Farfo comme okay. elle, qui sont sur le site, le site web euh, et qui, euh, il y en a beaucoup moins parce qu'on s'apprête finalement à terminer à notre saison. Pause, oui, oui. À prendre une pause mm -hmm. durant le mois de juillet et août. Et en passant, euh, puisque c'est vraiment l'été, il n'y a pas de vivre plus en juillet et, et août. En août oui. Je ne pourrais pas te faire rire, malheureusement, pour toi, je t'appelle. On reprend le 1er septembre. Oui. Donc, euh, durant l'été, on essaie de revoir toute la mise en page. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut changer pour faire... Ne changez pas vie. les pages de couverture et les petites non, citations, non, non, si on vous va plaît. garder ça okay. juste pour toi, oui. Alors, c'est certain que c'est des moments où on a besoin de se ressourcer, d'aller chercher d'autres commanditaires, d'autres collaborateurs. Mm -hmm. Alors, on se tient euh, en, en ligne pour, pour Et puis, ça. Une, grosse, une grosse nouvelle, c'est qu'en en septembre, vous allez fêter, je pense, le 50e anniversaire. On termine. On, toute l'année, Toute l'année, oui, c'est vrai. Oui. Et donc, là, vous allez clore en oui, septembre. Oui, c'est ça. Nous allons clore probablement et remercier en septembre tous les gens qui nous ont fourni des articles, qui mmh. nous ont parlé de, de leur expérience dans des 50e, 50, les 50 dernières ans. années. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr qu'on prend une pause, mais euh, tout ce, tous les magazines vivent plus de janvier à, à juin. Oh. Ils ont encore beaucoup, beaucoup de je... contenu là qu'on oui, peut... Puis oui, c'est là, je pense, plus qu'un plus que an, on a, je pense, jusqu'en 94 wow. qui sont sur, okay, ouais. sur le site. Ils sont des... Oh! Ah oui, on okay, peut les, les si archives, loin, ouais. etc., que vous pouvez consulter. C'est un site qui est est rempli d'informations, de, 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 de ressources, de, de, de liens pour aller chercher de l'information, mm -hmm. que ce soit sur des soins dentaires, que ce soit sur les assurances, que ce soit sur la prévention. Mm -hmm. Alors, euh, quand vous allez sur le site sous ressources, vous allez trouver toutes, toutes sortes de, de, con, de contacts. Et si vous regardez Farfo dans, la, euh, dans les médias, mm -hmm. il y a toujours un lien vers un lien vos pour... ressources. Merci euh, beaucoup, pouvez. Marie. Moi, je te souhaite un bel été. Et toi Ça m'a fait plaisir de t'avoir pour la saison parce que je pense que c'est notre dernière aujourd'hui chronique. Oui, oui. Alors, profite bien et puis on se retrouve en septembre. Ça m'a fait plaisir. Merci, Merci beaucoup. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, comme on vient de le mentionner, tous les articles, euh, tous, les, euh, tous, le, tous les magazines du Vivre Plus de la Farfo de cette année 2024, de l'année précédente, de l'année d'avant, sont disponibles sur le site Internet. Donc, vous pouvez visiter rapidement le www.farfo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Chantal Valéran de l'organisme Jeunesse sans drogue pour vous aider, vous les parents, à discuter avec vos jeunes avant de les laisser aller dans les différents bals de fin d'année. Je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir avec eux. On revient juste après la pause, vous regardez tout savoir. Merci beaucoup. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force en équilibre. En force, en équilibre, lundi, vendredi, 10 h sur TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi, 13h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc et chaque semaine en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga et pour la quatrième année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30 sur TV Rogers. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. 
Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à tout savoir, comme j'ai dit, euh, chers parents, on s'adresse à vous parce que les balles de fin d'année ont commencé, continuent. Et Chantal Valéran de l'organisme Jeunesse en Broc a des conseils pour vous parce que c'est toujours très intimidant, le, on le sait, de parler de consommation de substances avec son jeune. Oui, j'ose espérer qu'avec toutes les fois, je suis... Oui, ça a aidé, ça, oui, ça a aidé. J'ai aidé les parents à initier ce dialogue-là, oui. mais dans un esprit, justement, qu'on a les, les, balles, les balles de finissant, les graduations qui arrivent, les parties d'après. C'est des beaux moments, <rire> c'est des moments, euh, c'est des rites de passage avec nos jeunes, mais que encore une fois, on puisse les accompagner pour qu'ils prennent des décisions informées et qu'ils diminuent les risques mm. qui peuvent être associés avec une consommation un petit peu plus peut-être excessive dans le temps du bal. Ouais. Alors, j'aime toujours que tu viennes avec des exemples concrets, des conseils concrets. Je vais suivre ce que tu m'as envoyé. En tant que parent, avant le grand soir, à qui, non, à qui devrais-je en parler et comment je devrais en parler à mon Exactement. Fait. Bon, à tant que parent, on se dit, OK, j'aimerais ab aborder la, le sujet, mais il y a peut-être des personnes qu'on n'avait pas pensé à qui en parler. Bien sûr, on va en parler avec son ado. Donc, parler à son ado, je dis, as-tu hâte à ton bal? À, à quoi tu as hâte? Parle-moi comment tu anticipes ça. Pour qu'on soit capable aussi d'aller voir, est-ce qu'il y a peut-être un petit peu de stress ou d'anxiété par rapport mmh. à ça? Je veux être belle, je veux être beau, je ne sais pas à qui je vais le demander, je ne sais pas si mes amis vont me mettre la pression pour boire. Donc, être capable de saisir un peu s'il y a des hésitations par rapport à une consommation potentielle, par exemple. Mmh. Mais aussi peut-être aller parler à des parents qui ont eu déjà des ados qui ont gradué, comment ça s'est passé, mmh. quel genre de conversation ils avaient eu, quelles expériences ils ont eues. Puis aussi, dans l'esprit le, de souvent avant le bal, il y a un cocktail avant, une petite réception. Les parents qui vont recevoir les ados chez eux, parlez à ces parents-là. Eux, quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'ils vont permettre la, la consommation d'alcool, par exemple? Mmh. Dans quel contexte? Comment ça va être structuré? Puis, je parle, puis une autre partie, là, on a parlé à notre ado, on parle à, à, aux autres parents. Puis aussi aux compagnies de transport. Parce qu'il y a des, il y a des, des, des ah, adolescents oui, vrai, qui, vont, qui, vont, qui vont, prendre, oui, ils oui. vont prendre une limousine, ils vont louer vrai. un autobus. Mm -hmm, est-ce mm -hmm. que ces, ces, ces compagnies-là ont des assurances? Et est-ce qu'ils permettent la consommation? Est-ce qu'ils sont vraiment stricts qu'à l'intérieur, il n'y a pas de mousseux ou de rien? Dans... Juste être informé de ça, puis s'informer des règlements en place, c'est une bonne place à commencer avant le grand, avant le grand soir. C'est fou ce que tu dis, là, parce que le parent, peut-être qu'il va juste déposer... Il va déposer son jeune dans la maison de son ami, chez qui ils doivent partir ensemble, mais peut-être qu'il n'aura pas le réflexe de juste demander aux parents. Tu sais, c'est des questions qui sont un peu... Est-ce que vous allez permettre de l'alcool ici? Mais c'est vrai qu'on devrait le demander, oui. juste pour rester informé. Juste pour être informé. C'est ça. Pour que les parents comprennent que dans l'optique où eux désirent faire la fête chez eux, alors, ils vont recevoir les gradués avec les parents, etc. Avant qu'ils aillent au bal, ils sont tous bien habillés, on prend des photos, c'est le fun. Il y a des petites bouchées, puis on peut être tenté à ce moment-là de dire, bien, on célèbre ça, on va prendre un verre de mousseux, etc. Il faut que les parents soient conscients que s'ils décident d'eux-mêmes de prendre la responsabilité d'offrir de, des consommations à des jeunes qui ne sont pas d'âge légal, ils sont responsables. Ils pourraient être poursuivis s'il arrivait quoi que ce soit à ces jeunes-là, mmh, si par clairement. mégarde un jeune oui, se blesse, oui, oui, prend oui, une voiture oui. ou il arrive quelque chose, oui. si il si y, y, y a un effet qu'on sait qu'il est en état d'ébriété puis que cette, cette, cette consommation-là a eu lieu chez des parents au vu et au su de ces parents-là, oui. ces parents-là pourraient raison. être tenus responsables. Tu as raison, tu as raison. Alors là, maintenant, euh, j'ai parlé à mon jeune, j'ai parlé aux parents qui sont censés recevoir mon jeune avant d'aller au bal. Je parle même à la compagnie de transport qui est censée les transporter. Le bal se passe. Oui. Il se termine bien. Oui. Ensuite, après ça, qu'est-ce que je fais? Bien, il y, ben, y a le bal, puis il y a l'après-bal. Oui. Euh, dans, dans plusieurs cas, J'ai envie cas, de, en, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe à l'après-bal? Parce que souvent, les jeunes là, vont être dans leur, le, le, le meilleur comportement. Mm -hmm. On s'en va au bal, on est bien habillé, puis là, whoop, on enlève euh, notre robe, on met ouais, nos jeans, puis on s'en ouais. va à l'après-bal. Puis c'est là, habituellement, que... C'est moins structuré. Vrai. Les, gens vont, les jeunes vont pouvoir consommer euh, de façon plus libre. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les événements qui se font par rapport au bal de graduation, habituellement, sont soumis aux mêmes règles de l'école. Alors, parler à son jeune aussi, c'est dire, es-tu au courant des règlements? Si votre jeune arrive en état d'ébriété à l'événement, il arrive à, à la belle salle de bal, etc., et puis sont en, en état d'ébriété, l'école pourrait leur refuser l'entrée. Parce que tu n'as pas le droit d'aller à l'école en état d'ébriété, puis c'est un événement de l'école. Donc, l'école pourrait dire, je suis désolée. Alors, 
quand on dit un bal dont on se souvient, on veut que notre jeune ait l'expérience du bal. Il pourrait arriver là, puis tout à coup se, se voir refuser l'entrée. Ou s'il apporte, euh, apporte, par exemple, du cannabis, euh, des, des produits comestibles ou cache quelques, quelques substances, que ce soit de l'alcool dans un sac à main, mm -hmm. s'ils se font prendre, il pourrait se faire refuser l'accès aussi. Avoir ces conversations-là en amont avec son jeune pour qu'il puisse prendre... Conscience, le... oui. Ben oui, conscience. De... Les décisions que je vais prendre peuvent avoir des conséquences où est-ce que je ne pourrais même pas aller au bal. Mm. Donc, dans un premier temps, parler de ça. Puis l'après-bal, justement. C'est là-bas qui... C'est là-bas, oui. là. Oui, là, que... parler à son jeune. De quoi tu as hâte de ton bal? Qu'est-ce que tu sais? Puis justement, d'avoir des beaux souvenirs, de prendre des photos avec mes amis, d'avoir du plaisir. S'il y a une surconsommation, vas-tu t'en souvenir? Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a plein de monde avec plein de caméras? Moi, à mon bal de graduation, c'était des caméras avec des films. On avait 24 pauses, ça venait s'éteindre. On n'y en avait pas d'autres. Mais là, avec les téléphones, les vidéos, est-ce que tu es en confiance que les gens ne prendront pas des photos ou des de vidéos toi, toi qui vont être compromettantes pour toi? Est-ce est que tu. Est-ce est que est, Le lendemain, est-ce que tu vas avoir peur de ce qui va se ramasser sur les réseaux sociaux ou sur le WhatsApp avec tes amis? Prendre conscience avec qui je suis, qu'est-ce que je consomme et, j'avais dit, parler à la compagnie de transport, mais avoir un plan B. S'il arrive quelque chose, si le chauffeur de limousine n'est pas là, s'il y a quoi que ce soit, on décide, le jeune décide de partir plus tard de savoir qu'ils peuvent toujours téléphoner à la maison, par exemple, mm -hmm. si c'est une des options qui est offerte, puis qu'on va aller les chercher sans problème, sans questions posées, mais s'assurer que son jeune ne prenne jamais une voiture en état d'ébriété ou avec quelqu'un aussi qui a consommé. Euh, tu, tu, donnais toujours comme, tu donnes toujours comme conseil d'utiliser des faits réels ou des, des choses qu'on a entendues à la télé ou à la radio pour souvent entamer la conversation avec les jeunes. Et quand tu parlais de l'après-balle, ça me rappelle plusieurs séries, quand j'étais plus jeune que je regardais, il y a toujours quelque chose qui se passait de mal après l'après bal comme les jeunes allaient au bal de fin d'année et puis il y a toujours quelque chose qui se passait peut-être que ça peut être un bon départ pour avoir une conversation avec son jeune oh j'ai regardé un film ou euh, une série ou est-ce que voilà qu'est-ce qui s'est passé et tout puis j'ai entendu telle telle mm -hmm. telle ou telle affaire mais oui de toujours utiliser des exemples, puis de, de ne pas venir en accusation. On, en fait, ce qu'on veut, c'est que notre jeune ait du plaisir. C'est un beau moment, le bal. Mm -hmm, mm -hmm, bon, mm -hmm. alors, alors, on veut célébrer ça, c'est un bel accomplissement, mais de, encore une fois, de l'accompagner là-dedans, puis de dire, mais tu n'as peut-être pas pensé à telle, telle, telle chose. Il faudrait peut-être en parler ensemble. Il euh, faut comprendre aussi que la drogue du viol, euh, quand, juste une petite chose à, à dire, on dit souvent, surveillez votre verre, surveillez votre verre, ne laissez pas votre verre. Mais le verre, là, c'est pas obligé d'être de la boisson. C'est pas obligé d'être de l'alcool. Ce, ce qu'on met là-dedans qui fait qu'après ça, on, mm -hmm. on perd la notion, etc., bien, c'est inodore, incolore. Puis ça peut être dans de l'eau, ça peut être dans du jus. Fait que quelqu'un qui se dit, moi, je suis, je suis en pleine sécurité parce que je bois du jus de pomme. Alors qu'ils ont mis quelque chose Exactement. Dans le Donc, oui. surveiller son verre, c'est surveiller son verre, point. Donc, s'assurer de ne prendre que l'alcool qu'on s'est versé ou que le, le, la peu importe le liquide qu'on s'est versé nous-mêmes, on n'accepte pas de quelqu'un d'autre et on le garde avec nous en tout temps, quitte à dire, j'ai perdu la notion de où est-ce que mon verre était, je vais en prendre un autre, on n'en prend pas, c'est ça. Même vieille comme je suis, là, mon père me donne toujours ce conseil, comme si j'étais encore un bébé, mais c'est ça, oui. Donc là, maintenant, tu as parlé de ça, insister sur le fait que l'enfant doit être sûr que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, tu peux toujours m'appeler, je vais venir te chercher. Oui. Peu importe le lieu oui. où tu te trouves. Oui, c'est un beau moment pour toi. Je suis pas là pour te chicaner. Je suis là pour que tu sois en vie. Oui. Donc, appelle-moi, je vais pouvoir y aller. Puis si, en tant que parent, on ne peut pas y aller, bien qu'il y ait peut-être une application pour un service de taxi, un service du bar, peu importe, mais qu'on ait parlé à l'avance. S'il arrive quoi que ce soit, voici les options qui, sont, qui, se, qui se sont offertes pour que tu sois en sécurité. Et puis, autre chose que moi, j'aimerais mentionner, parce que c'est dans, dans ces environnements-là qu'il y a beaucoup d'influence, peut-être parler à son jeune, si tu, on en a déjà discuté, toi et moi, dans l'une des chroniques, si ton ami te propose telle oui. ou telle substance, parce que c'est là que ça peut arriver. Oui. Oui. Et puis, c'est toi le niaiseux du groupe, là, parce que tu ne veux pas en prendre. Exactement, mais ça, les, les outiller, justement, pour dire qu'est-ce que tu pourrais dire dans un contexte où on dit, bien, prends ça, c'est le fun, etc. Mm -hmm, Puis là, mm -hmm. tu ne veux pas avoir l'air, mm -hmm. justement, de la personne qui ne le fait pas parce qu'il y, y a plein de choses qu'on peut outiller notre jeune pour qu'il puisse dire, peut-être, par exemple, bien, demain, j'ai un match de, de tennis qui est très important pour moi, j'aime mm -hmm. mieux pas trop consommer. Ou même de dire, je prends des antibiotiques, je ne peux, euh, peux, peux pas mélanger, je ne peux pas prendre ça, ce n'est pas bon pour moi. Ou j'ai été mal... Tu sais, il y, y a plein de raisons. Mm -hmm. Je n'incite pas les gens à mentir, oui, oui. mais j'incite au moins à aider les parents à, 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 à outiller, outiller les jeunes ouais, pour qu'ils ouais, 
ne perdent pas la face ou qui ne se sentent pas gênés ou... puis qui aient ces réponses-là dans leur, dans leur poche arrière, que ça. si ça arrive, ils soient, ils soient capables de, de le dire. Répondre. Oui, puis qu'ils ne soient pas pris. Ah, ben là, je ne sais pas quoi dire, donc je vais consommer parce que mm. je ne suis pas capable de me sortir de ce contexte-là. Merci beaucoup, Chantal. En 10 minutes, c'est sûr qu'on ne pouvait pas tout dire, mais je sais que vous avez eu un atelier. Je pense que cet atelier est encore disponible sur le site oui, Internet. Oui, okay. j'invite les parents à venir. On a fait un atelier d'une heure avec plein, plein de trucs, comme je dis, mm. encore plus. Ils peuvent venir visionner ça sur notre site, à okay. la fois en français et en anglais, venir sur notre site Jeunesse sans drogue. Euh, Canada.org mm -hmm. et euh, ils peuvent visionner ça là, euh, quand ils veulent, mais ils vont être préparés là, pour avoir cette conversation-là. Merci beaucoup à toi encore une fois. Je ne sais pas si on va se revoir avant la fin de la saison, mais j'aimerais au moins te souhaiter un bel été et merci, puis merci pour ta collaboration cette saison. Merci. Alors, pour les autres à la maison, surtout pour les parents, les ressources sont disponibles gratuitement sur le www.jeunessesandroguecanada.org. Et sur ce site Internet, là, vous allez pouvoir retrouver l'atelier dont Chantal vient de parler. Il est gratuit en français et en anglais pour pouvoir avoir toutes les ressources pour discuter de cette thématique-là avec vos jeunes. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de santé mentale et plus spécifiquement de la santé mentale des femmes. Vous regardez tout ça avant. Merci beaucoup. Merci à toi. Belle chronique. Ben, je coûte dedans. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force en équilibre. En force, en équilibre, lundi, vendredi, 10 h sur TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi, 13h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc et chaque semaine en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga et pour la quatrième année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30 sur TV Rogers. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du conseil municipal de TV Rogers. De retour à tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on parle de la santé mentale, mais plus précisément de la santé mentale des femmes. Et on va parler d'un programme qui est offert par le Centre Royal. C'est un programme de santé mentale pour les femmes. Avec moi, Eugénie Luanda, qui est animatrice d'atelier pour l'un de ces programmes, il me semble. Et vraiment, quand on... On parle de santé mentale, moi je dis tout le temps, ça me touche particulièrement, surtout pour les femmes. On a toujours beaucoup de choses sur les épaules et le temps de faire une pause pour prendre soin de nous, notre tête, c'est comme si ce n'était pas possible pour nous. Exactement. Et comment ces femmes-là arrivent vers vous? Um, en fait, c'est un programme qui est euh, virtuel. Ah, um, tant mieux. Ouais, et puis, euh, une fois par semaine, il y a des gens qui il y a des femmes qui arrivent, um, soit des femmes qui veulent juste chercher de, euh, des informations spécifiques, mm -hmm. euh, ou des femmes qui veulent juste parler de leurs problèmes. Um, c'est une place vraiment qui est um, qui est confidentielle um, et qui te, tu te sens vraiment à l'aise. Mm -hmm. Si tu veux participer, tu es le bienvenu. Si tu, tu veux juste écouter les, les histoires d'autres femmes qui passent dans des situations similaires que vous, mais vous êtes aussi les bienvenus. Mm -hmm. um, donc, avant de commencer le programme, on pose toujours la question, comment, comment va votre semaine? Uh, Qu'est-ce que vous cherchez à, à voir à la fin de la journée? Mm -hmm. um, on est juste là pour vous écouter, pas nécessairement pour porter de, de support, mais pour vous... Um, à vous envoyer dans la communauté pour chercher des supports supplémentaires mm -hmm. si vous en, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Ouais. C'est tellement... Souvent, je, je, je pense réellement que le fait de prendre soin de sa santé mentale, c'est de se retrouver dans un environnement où est-ce qu'on peut s'exprimer sans jugement et autres. Et le fait que tu mentionnes, Eugénie, que c'est virtuel, si par exemple, moi, euh, je prends un exemple, hein, si moi, je vis des abus, par exemple, j'ai envie de partager mon histoire, c'est virtuel. Je ne suis pas obligée de montrer mon visage. Exactement. Les gens vont m'écouter et me dire les bonnes affaires. Oui, en, en plus, la plupart de nos, euh, de nos participants sont des personnes qui euh, sont dans des euh, abris euh, 
dans des abris, dans des abris, abris. Des refuges euh, qui fuient de, de, à domesti des, des violences domestiques. Et en fait, ils sont là à, des fois à, à, en étant dans ces genres de, de places, surtout que vous avez des enfants ou des choses comme ça. Vous pensez que peut-être c'est de ma faute, peut-être j'aurais pu faire mieux. C'est toujours des questions que les victimes se posent, mmh. euh, les victimes qui, qui fuient des, des violences domestiques. Des, des violences domestiques. Oui. Donc, ces programmes vraiment vous aident à vous dire, écoute, vous n'êtes pas le seul ou la seule, mm -hmm. vous êtes, vous, vous, faisiez, vous faites bien, vous êtes justement courageuse de pouvoir sortir vous-même vivante avec vos, vos enfants ou, um, ou autre chose. Donc c'est vraiment un espace que vous pouvez parler de tout et de rien sans jugement, sans uh, vous uh, penser que vos histoires vont être uh, atteintes Allez, ailleurs ouais. demain. Ah, et puis les informations qu'on vous donne, soit c'est comment trouver de euh, euh, comment trouver de informations euh, dans la communauté, dans la communauté oui. ou aussi euh, comment avoir des avocats si vous avez besoin de représentants, comment euh, avoir ces, toutes ces informations que quand vous fuyez, vous vous, euh, vous, vous fuyez, êtes ouais, vous n'avez pas vous savez pas où, où commencer aller, ouais. où aller. Donc on est là justement pour vous diriger euh, pour savoir où trouver de, de, de l'aide. Ouais. Donc je vais essayer de résumer un peu ce que vous offrez là-bas au Centre Royal pour les femmes dans ce programme-là. Mm -hmm. C'est que toutes les femmes sont invitées à se joindre à la conversation, oui. peu importe leur localisation ici à Ottawa. Oui. Elles se connectent, on discute et puis dépendamment de vous qui êtes les accompagnants, ce que vous entendez, vous vous dites, ok, toi par exemple, tu as besoin de telles ressources et je te donne les ressources dont tu as besoin pour t'aider dans tes différentes démarches. C'est bien ça. En fait, ça, ça dépend de vos histoires. Vous okay. pouvez parler vous pouvez parler comme je vous dis, on est là, on, on écoute vos histoires et peut-être vous allez parler, vous dites, écoute, j'ai peur que euh, mon, euh, conjoint. mon conjoint, mon ex-conjoint me trouve ou euh, j'ai des enfants, il est abusif, comment je pourrais vous aider? Mais là, Là, on pourrait dire, écoute, il y a ce programme qui est euh, aide juridique, par exemple, mm -hmm. où euh, il, y a ce, euh, il y a ce support extra qui est là pour vous supporter de ce que, de ce que vous voulez. Mm -hmm. Mais on est là vraiment pour suggérer. Vous pouvez prendre, le, prendre les informations, laisser, dépendamment d'où de, de, vous êtes, ou comme, euh, euh, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est des conseils qu'on vous donne. Et prenez-les ou laissez-les vraiment. On est là, on ne juge pas. On est là juste pour vous écouter. Vous Parce que des fois, vous avez juste besoin de, de vanter de vos problèmes, de pleurer vrai, vrai. ou de se sentir que, écoute, quelqu'un m'écoute quelqu euh, sans, sans nécessairement ça. Euh, se sentir jugé. C'est ça, ouais. ça. Et euh, ma question vient par rapport à l'accessibilité du groupe. Mm -hmm. Je sais que c'est pour les femmes ici à Ottawa. Comment moi, euh, une femme d'Ottawa, je peux avoir accès à ce programme-là J'imagine que c'est gratuit. C'est gratuit. Okay. Vous pouvez aller uh, sur le site, site web internet, internet de, du uh, Centre du Royal. Centre Royal. Okay. Il y a toutes les informations. Il y a aussi des différents groupes. Qui est là, il y a les, les groupes qui est BIPOC, Black, uh, in, Indigenous and Other, um, other People, uh, okay. Other Color. Mm -hmm. um, c'est uh, justement pour les femmes uh, uh, noires et puis uh, Indigenous. Mm -hmm. Les femmes, euh, oui, des Premières des Nations. Premières nations. Oui, des um, parce que des fois, pour les Noirs, euh, c'est difficile, difficile sais, à, surtout dans sais. notre communauté, de, de, vo de ne pas parler de, de santé mentale. Ou quand tu parles, tu, on te, tu te sens comme si tu es la seule personne mm -hmm. qui est là. Um, notre communauté vraiment nous permet. Dire, je, je, je sais de quoi tu parles. <rire> ouais. C'est tellement tabou. Oui, souvent. Exactement. Donc, um, le groupe est. est, on, um, est um, et là, pour les femmes euh, qui, qui viennent, tu peux avoir un problème comme noir et puis tu te sens comme si ah, je suis vraiment euh, la seule. Et puis quand euh, tu On parles parle, dans un... Euh, comme, euh, dans un endroit un blanc, oui, tu oui. te sens vraiment comme ça, c'est des problèmes de blanc, c'est pas des problèmes de noir, parce que dans notre communauté, on ne parle pas vraiment. Vrai. Mais quand vous avez quelqu'un qui a la même couleur, qui a la même culture, c'est très difficile de se sentir euh, ouverte, et, et puis de se sentir aussi que oh, y a, je ne suis pas la seule, oui. et puis il y a quelqu'un aussi qui m'écoute, il y a quelqu'un qui a des problèmes similaires, mm -hmm. donc je ne suis pas vraiment euh, fou, folle, oui, ou ça, je ne ouais. suis pas euh, hors sujet de, de, de mes émotions. Je suis juste curieuse de savoir Combien de femmes vous recevez par exemple par, euh, 
par euh, atelier et ça se passe quand C'est quoi les heures, les jours euh, Les jours, ça dépend. Toutes les informations, vous pouvez trouver ça sur, sur le site internet. Les, les internet okay. Mais okay. le groupe que euh, je participe, c'est euh, vraiment um, c'est drop-in. Okay. Vous pouvez venir. Il y a de, les, les liens qu'on qu vous envoie chaque semaine. Chaque semaine, c'est chaque semaine à euh, les mardis de 13h à 14h. Okay. Um, vous comme vous disiez, vous venez si vous voulez, si vous ne, vous ne voulez pas ces jours-là, c'est à vous. Donc ça dépend, ça, on peut avoir deux participants comme on peut avoir à, 10 participants par, par jour, dépendamment vraiment de, à, de gens. Et souvent, les femmes qu'on a, justement, elles arrivent là-bas et puis écoutent seulement les histoires de, de, de quelqu'un. Mm -hmm. Et puis, prochaine fois, il va arriver et puis dit, ah, en tout cas, la personne avait dit que quelque chose avait participé. Ça m'a vraiment aidé mm -hmm. à m'ouvrir. Donc c'est comme ça qu'on... Ah, qu'on fonctionne. En tout cas, bravo pour votre beau travail. Là. Et puis moi, je vais inviter les gens à aller sur le site Internet pour avoir accès à ce merveilleux programme-là. Et puis, je vous souhaite bonne chance, surtout pour nos communautés. Là. Mmh. On se comprend. Ouais. <rire> Il faut vraiment que les femmes prennent en compte leur santé mentale. Et le Centre Royal a un programme pour santé mentale des femmes accessible à tous. Vous pouvez aller sur le www.royal.ca pour avoir plus d'informations. On revient juste après la pause. Vous regardez tout savoir. Merci beaucoup, ça a été bien. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Il a hâte de la donner. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Grosse courte, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court Circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. Euh... C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant. Super <rire> joli. Euh, non. Juste un hamburger avec... Avec des... Euh... Avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y deux fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de Mad Canada. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. Savoir, on a une grosse émission aujourd'hui, mais une émission que j'ai ai aimé animer parce qu'on a eu plein de belles informations. Et parmi ces informations, là, j'ai envie de faire quelques petits rappels. Il y aura le Radio Don à partir de ce jeudi à minuit, min, minuit, une minute. Donc, c'est un événement euh, organisé par la radio communautaire unique FM pour récolter des fonds. L'objectif à atteindre, c'est 50 000 dollars, mais à date, on vient de l'apprendre avec Nicolas Monette et Marie Illes qui étaient ici sur le plateau. Ils ont déjà pu récolter pardon, 10 000 et 280 dollars, il me semble. Donc, il y a encore des, des sous dont ils ont besoin. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur ce radio don là je vous inviterai à aller sur le site Internet www.uniquefm.ca pour avoir plus d'informations. Autre information, autre discussion que je viens d'avoir euh, tantôt euh, sur l'émission, c'était avec Chantal Valéran qui parlait en fait des balles de finissant. En tant que parents, on a vraiment envie de préparer nos jeunes pour qu'ils aient les meilleurs outils pour aller à ces balles là, parce qu'on sait qu'il peut se passer plein de choses, surtout par rapport à la consommation de substances. Pour avoir plus d'informations sur comment appuyer vos, vos jeunes, accompagner les jeunes, visitez le site internet www.jeunesse-canada. Jeunesse Canada, jeunesse sans drogue, canada.org, ce sera le site internet à visiter pour avoir d'autres informations. On a parlé aussi de santé mentale, d'un programme de santé mentale offert exclusivement à des femmes au Centre Royal. Pour le site internet, ça sera www.leroyal.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour mercredi à partir de 11h. Bye bye.